আমার নতুন সেট আপ নিয়ে হচ্ছে আপনারা কয়েকজন কমেন্ট করছিলেন এক কাপল অফ কমেন্টস অ্যাকচুয়ালি আমার গত ভিডিওটার নিচে যে ইউ গাইজ আর লাইকিং আমার নতুন এই লুক ব্যাকগ্রাউন্ডে যেরকম ওয়াল দেখা যাচ্ছে দরজা দেখা যাচ্ছে দরজার ডোর নব দেখা যাচ্ছে উইয়ার আই ডোন্ট ন কেন আপনাদের এটা ভালো লাগছে সো আমি আসলে আই এম ট্রানজিশনিং ইন টু দিস নিউ রুম অ্যান্ড স্টুডিও ইউ মে কল ইট আই ডোন্ট ন তো এখনও গ্রিন স্ক্রিন সেট আপ করি নাই কারণ হচ্ছে মানে আগের যেরকম হইতেছে ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি গ্রিন স্ক্রিন দিয়ে তারপর ইচ্ছা মতো ব্যাকগ্রাউন্ড ম্যানিপুলেট করতে পারতাম রাইট সো আপনারা বলছেন যে কয়েকজন একই কমেন্ট করছেন এবং সেটা হচ্ছে যে গ্রিন স্ক্রিনের চেয়ে এরকম প্লেন ব্যাকগ্রাউন্ড বেটার এবং আমি সেটা চ্যালেঞ্জ করার পর আপনারা হইতেছে ইউ স্কাইজ স্টিল স্টার্ট টু ইউর অরিজিনাল ওপিনিয়ন যে না এটাই বেটার নাও আমি নেসেসারিলি অ্যাগ্রি করি না অথবা আমি আপনাদেরকে আর একটু বাজায় দেখতে চাই যে আপনারা আসলে এটা এখন স্টিল আমি কিছু পয়েন্ট রেজ করার পর এক আপনার স্টিক থাকেন কিনা আপনাদের পয়েন্টে সেটা হচ্ছে একটা ব্যাপার তো আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে ট্রানজিশনের সময়টাতে যে একটা আলোচিত সাম্প্রতিক ইস্যু যাচ্ছিল ওটা নিয়ে আমি কথা বলতে চাচ্ছিলাম দেখে এপিসোড করছি নাহলে আমি করতাম না আমি অ্যাকচুয়ালি গ্রিন স্ক্রিন স্ট্যান্ডের দুইটা স্ট্যান্ড অর্ডার করছি রাইট সো দুইটা স্ট্যান্ড আসবে আস এখনও এসে পৌঁছায় নাই নাও দ্য থিং ইজ আমি গ্রিন স্ক্রিন যদি অ্যাভয়েড করতে পারি সেটা আপনারা তো ঠিক আছে আপনারা বলতেছেন যে এমনিতেই ভালো লাগতেছে আমার জন্য এটা কতভাবে যে মোর কনভিনিয়েন্ট হয় গ্রিন গ্রিন স্ক্রিন অ্যাভয়েড করতে পারা কারণ গ্রিন স্ক্রিন এটা এখানে বসাইতে গেলে আমার রুম এখানে নিয়ে নিবে অর্ধেক সেটার জন্য আবার স্ট্যান্ড অর্ডার করছি রাইট তারপর হচ্ছে গ্রিন স্ক্রিন দিয়ে যখন আমি কম্পিউটারে পোস্ট প্রসেসিং এডিটিং করি তখন এটা হিউজ লোড যায় কম্পিউটারের উপর দিয়ে অনেক টাইম কনজিউমিং একটা প্রসেস সো সেটা অ্যাভয়েড করতে পারলে আমার জন্য এভরি ওয়ে আমার জন্য এটা বেটার হয় কিন্তু স্টিল আমি কেন গ্রিন স্ক্রিনটা ব্যবহার করতেছি অ্যাগেনস্ট অল অর্ডস রাইট সেটার কারণ হচ্ছে এবং এখনও আমি ব্যবহার করার ব্যাপার কনসিডার করতেছি অ্যাগেনস্ট অল অর্ডস রাইট আমার প্রসেসিং টাইম বেশি হয় কম্পিউটারের উপর দিয়ে প্রেশার যায় আমার রুমের মধ্যে এটা সেলা ক্র্যাম করে ফেলবে আমার রুম ক্লাটার আউট করে ফেলবে স্টিল কেন প্রেফার করতেছি ওকে সেটা ব্যাখ্যা করি তারপর দেখি আপনারা আপনাদের ওপিনিয়ন স্টিক থাকেন নাকি চেঞ্জ করেন দেখেন আপনারা হচ্ছে যে কমেন্টটা করছেন এটা কারণ হচ্ছে আপনার হঠাৎ করে নতুন একটা ফ্লেভার পেয়ে আপনাদের কাছে ওইটা ভালো লাগছে আপনাদেরকে এটা কনসিয়াসলি মাথায় রাখতে হবে এই পয়েন্টটা যে আমরা হঠাৎ করে কোনো একটা চেঞ্জ দেখলে সেটাই বেটার মনে হয় না এটা কি আপনার একটা অবজেক্টিভ পজিশন আপনি সব দিক কনসিডার করে আপনার মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ এটা আসলেই বেটার নাকি হঠাৎ করে ওই যেটা বললাম চেঞ্জ দেখে আপনার কাছে ভালো লাগছে এটা আমি বুঝতে চাইতেছি লাইক থিঙ্ক লাইক ওয়ান হান্ড্রেড ডেজ অ্যাহেড আপনার হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে আমি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু চেঞ্জ করি ফ্রম টাইম টু টাইম আমি আমার ইন্ট্রো ভিডিওর চেঞ্জ করছি ফ্রম টাইম টু টাইম অলরেডি চার পাঁচটা ইন্ট্রো চেঞ্জ করে ফেলছি সো ওই মনোটোনিটা আমি কাটানোর চেষ্টা করি জানি সবসময় একই ব্যাকগ্রাউন্ড সবসময় একই ইন্ট্রো জানি না হয় ওই মনোটোনিটা কাটানোর জন্যে সো একটা জিনিস যত ভালোই হোক লং টার্মে এটা আর ভাল লাগে না নাও ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি জানি না প্লেন ওয়াল হইলেও হয়তো অ্যাকসেপ্টেবল হইতো তাইলে আমি এত কাহিনী করে এত প্রেশার নিতাম না এত চ্যালেঞ্জ নিতাম না কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে প্লেন ওয়ালটা থাকে না আলটিমেটলি দরজা নব এগুলো চলে আসে যেটা অ্যাগেন যেটা বললাম আপনার প্রথমবার দেখে একটু চেঞ্জ দেখে আপনাদের ভালো লাগছে কিন্তু লং টার্মে এই একই দৃশ্য আপনাদের ভাল লাগবে কিনা আই এম নট শোর নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে আমি যদি গ্রিন স্ক্রিন ব্যবহার না করি এই দৃশ্য আমার পক্ষে কোনোভাবে চেঞ্জ করা সম্ভব না আমার পক্ষে বাসাও চেঞ্জ করা সম্ভব না অ্যাঙ্গেলও চেঞ্জ করা সম্ভব না এই দরজায় দরজার নবই আপনাদেরকে দেখে যেতে হবে সারা জীবন চকচকে স্টিলের নব রাইট বলতে না বলতেই মনে পড়লো যে ডি ফোকাসটা অন করি নাই নব এখন একটু কম দেখতে পাবেন সো ডি ফোকাস অন করে দিছি ওকে সো সে এটা একটা ব্যাপার না আরেক আরও কিছু এখানে টেকনিক্যালিটি বা চ্যালেঞ্জ আপনাদের বা আমার সীমাবদ্ধতা সেগুলো আলোচনা করে ফেলি এইখানে আজকের এপিসোডে যেহেতু করতেছি যে আপনারা লক্ষ্য করেন আমি যদি একটু পেছনে যাই এই যে দেখছেন ছায়া পড়তেছে রাইট তো ছায়াটা আমি যদি এই যে একটু সামনে চলে আসলে আর ছায়াটা পড়ে না সো ছায়া সামনে চলে আসলে আমার সমস্যা হচ্ছে আপনার ইয়েটা বেশি হয়ে যায় আপনার কি বলে এটাকে ভিউটা এটা কী বলে কথাটা আপনার অ্যাঙ্গেলটা বড় হয়ে যায় ভিউটা বড় হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমি যদি আরেকটু কাছে যেতে পারি ওয়ালের তাহলে আপনি শুধু ব্যাকগ্রাউন্ডে ওয়ালটা আনা আনতে পারতেছি রাইট এইগুলো স্কিপ করতে পারতেছি ইয়েগুলো দরজা ফরজাগুলো কিন্তু আবার বেশি কাছে চলে গেলে হচ্ছে ছায়া পড়ে আবার যদি গ্রিন স্ক্রিনও থাকে গ্রিন স্ক্রিনের বেশি কাছে থাকলে তখন হচ্ছে এই লাইটগুলোর বাউন্স করে হচ্ছে গ্রিন স্ক্রিন থেকে গ্রিন একটা শেড হইতেছে
আবার ওয়ালের থেকে খুব দূরেও বসতে পারতেছি না মাঝামাঝি একটা আমাকে করতে হচ্ছে নাও আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমি ক্যামেরাটা আরও ক্লোজ যদি করে নিয়ে আসতে পারতাম তাইলে হচ্ছে এরকম এগুলো কিছু মানে অ্যাভয়েড করতে পারতাম কিন্তু ওইটা আমার পার্সোনালি আমি পছন্দ করি না এরকম গায়ের উপরে উঠে চলে আসা এটা আমার কাছে মনে হয় যে পার্সোনাল স্পেস ইনফ্লুয়েন্স করতেছি আপনারা যারা অডিয়েন্স মেল অডিয়েন্স আপনারা হয়তো মাইন্ড করবেন না ফিমেল অডিয়েন্সরা মাইন্ড না করার কোনো কারণ দেখিনি এরকম গায়ের উপর উঠে আসা যদি আমার ফিমেল অডিয়েন্স খুব বেশি নাই এবং এটা স্টিল ডিক্লাইনিং যাই আছে ডিক্লাইনিং অথবা আমার নতুন যারা সাবস্ক্রাইবারেরা হয়তো মেল বেশিরভাগ সো এনিওয়েজ রিগার্ডলেস অফ মেল অডিয়েন্স ফর ফিমেল অডিয়েন্স আমি ওরকম গায়ের উপরে চলে আসা রাইট আমার পার্সোনালি পছন্দ না একটু ডিস্টেন্সে থাকাটা আমি পছন্দ করি সো সো আপনার তো এখানে চ্যালেঞ্জ দেখেন রাইট আমি আমি ওয়ার্কিং উইথ কি বলবো ভেরি লিমিটেড লিমিটেশনস আই এম ওয়ার্কিং উইথ লট অফ লিমিটেশনস তো এটা হচ্ছে ব্যাপার এখন আপনারা আমাকে সব দিক চিন্তা করে হুম লং টার্ম কি শর্ট টার্ম না হঠাৎ করে একটু দেখে পছন্দ এরকম না লং টার্ম চিন্তা করে আপনারা আমাকে জেনুয়ালি বলেন তো দেখি আপনাদের ওপিনিয়ন আমি জানতে চাই যে ওয়াট ইউ ক্যান রিলি থিং যে আসলে কি এই বোরিং ব্যাকগ্রাউন্ড দিনের পর দিন আপনাদের দেখতে ভালো লাগবে এই দরজা দরজার হ্যান্ডেল ফ্যান্ডেল এগুলো কি ভালো লাগতেছে আপনাদের মানে এটা কোন ধরনের ফেটিস যে দরজার হ্যান্ডেল দরজা ভালো লাগতে সাইড অন্য কিন্তু যেহেতু আপনারা বলতেছেন যে এটা এগেন যে কারণে আমি পয়েন্ট আউট করলাম আপনারা বলতেছেন আমি বলতেছি না আপনারা সত্য বলতেছেন আপনারা সত্যটাই বলতেছেন কিন্তু হঠাৎ করে একটু ফ্লেভার চেঞ্জ হয়েছে দেখে আপনাদের ভালো লাগতেছে লং টার্ম এটা ভালো লাগবে কিনা এটা হইতেছে প্রশ্ন আর এজ ইউ ক্যান সি আজকে আমি মাইকের হচ্ছে একটু কারিগুরি করছি এই যে স্ট্যান্ড চেঞ্জ করছি সেটা নিয়ে আপনাদের অনেক কমপ্লেন ছিল যে মাইক এটা মুখের উপর চলে আসে অনেক জায়গা নিয়ে নেয় দখল করে ওইগুলো আসলে আমি আসলে এটা আগে মাথায় আসে না যেভাবে করে আর একটু সুন্দরভাবে করা যায় এটা আমার কাছে অনেকদিন ধরেই ছিল এই ট্রাই পডটা কিন্তু এটাকে যেরকম আমি এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং করে ভালোভাবে সেট আপ করে আর একটু লেস কম্পারসাম করতে পারবো এটা আমার মাথায় আসে নাই সো এখন আবার নতুন করে সেট করতে গিয়ে মাথায় আসলো তো অ্যানিওয়েজ এই হচ্ছে আমার টেকনিক্যালিটি যেগুলোর কারণে আমি যে লিমিটেশনস নিয়ে কাজ করি বিধায় আমাকে আসলে অনেক কিছু জানা বোঝার পরও করতে পারি না মানে গরিবের স্টুডিও দেখে অবস্থা বেডরুম আর কি স্টুডিও তো এটা আমার বেডরুম বেসিক্যালি যে বিছানা তো এই হচ্ছে ঘটনা এখন আপনারা আমাকে জেনুয়ালি জানান আমার গ্রিন স্ক্রিন স্ট্যান্ড আসতেছে সেটা যদি আমি সেট করি আমার জন্য এটা খুবই একটা পেনফুল ব্যাপার হয় এখানে একটা ক্র্যাম হয়ে যায় বাট স্টিল সেটা আমি হয়তো করব কারণ আমি মনে করি ইন দ্য লং রান এই ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো লাগার কোনো কারণ নাই সো এবং এই একই ব্যাকগ্রাউন্ড দীর্ঘদিন দেখলেও ভালো লাগার কোনো কারণ নাই গ্রিন স্ক্রিন হলে আমি যেটা করতে পারি কি আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনার এই যে পার্সোনাল ঘর দরজা জানলা এগুলো ওই যে অ্যাগেন এগুলো একটু পার্সোনাল জিনিস এগুলো আসলে মানে আনপ্রফেশনালিজমের একটা ছোঁয়া এগুলোর মধ্যে আমি যখন ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু এগুলো দেখতে পাবেন না আমি জাস্ট যে কোনো কিছু আমি একটা ফটো মোটো অ্যাড করে কথা বলি আমার সাবজেক্টের সাথে আমি ফটো চেঞ্জ করতে পারি রাইট যেদিন যে টপিকে কথা বলি ওই টপিকে রিলেটেড একটা ব্যাকগ্রাউন্ডের মাধ্যমে মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করি বাট সেটাই আনইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার মানে টপিক রিলেটেড ব্যাকগ্রাউন্ডই হইতে হবে এটা তেমন কিছু না কিন্তু যদি পার্সোনাল এইসব জিনিস অ্যাভয়েড করতে পারি দরজা জানলা এগুলো তাইলে আমার আমি এটা পেটার পছন্দ করতেছি কারণ এই পার্সোনাল জিনিসপত্র এখানে আসাটা আমার কাছে একটু আনপ্রফেশনাল মনে হয় যদিও আমি প্রফেশনালি করতেছি সেটা মিন করতেছি না মানে প্রফেশনালিজম সেই সেন্সে বলতেছি না কিন্তু এটা আমার কাছে মনে হয় যে একটা আনপ্রফেশনাল একটা ব্যাপার যে পার্সোনাল বেডরুম দরজা জানলা দেখা যাচ্ছে সো আমি যদি কোনো উপায় না থাকে শেষ পর্যন্ত সেটাই করবো রাইট আই হ্যাভ টু ওয়ার্ক উইথ হোয়াট আই হ্যাভ কিন্তু যেহেতু আমি গ্রিন স্ক্রিন দিয়ে এগুলোকে আমি আড়াল করতে পারতেছি সেটা আমি প্রিফার করে আসছি অ্যাগেন ফর দ্য সেক অফ চেঞ্জ ইন টেস্ট ফ্লেভার ফর দ্য সেক অফ হাইডিং মাই কি বলবো আপনার উইয়ার্ড লুকিং ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড স্টাফ সো আমি সব কিছু ব্যাখ্যা করলাম আপনার একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে লং টার্ম চিন্তা করে বলেন আমার দরজার হ্যান্ডেল আপনাদের পছন্দ হবে কি না যদি স্টিল আপনারা বলেন যে হ্যাঁ এই জিনিস দিনের পর দিন দেখতে আমার ভালো আপনার ভালো লাগবে তাই লাই হ্যাভ টু রি থিঙ্ক মাই পজিশন আর সব কিছু শোনার পরও যদি আপনার মনে হয় যে রাইট আপনি যেটা বলছেন এটা রাইট দীর্ঘমেয়াদে এই জিনিস ভালো লাগার কোনো কারণ নাই একটা সময় পর আপনাকে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করা উচিত এবং ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে রুম চেঞ্জ করা তো সম্ভব না অ্যাঙ্গেলও চেঞ্জ করা সম্ভব না গ্রিন স্ক্রিন অ্যাড করা সেক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ নিয়ে হইলেও মনে হয় সেটা কিছুদিন পর আপনাকে করতে হবে তাহলেই তো আপ বেসিক্যালি আমার কথাতেই ফেরত আসলেন আপনারা কমেন্টে জানান যদি বেশিরভাগ মানুষ ওভারওয়েল ওভারওয়েলমিংলি বলেন যে হ্যাঁ এটাই ভালো লাগতেছে এবং এটা দীর্ঘ মেয়াতে ভালো লাগ